नमस्कार मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है मेरा वीडियो मॉक टेस्ट सिक्स फॉर यूजीसी नेट जे आर एफ एनवायरमेंटल साइंस स्टूडेंट्स तो चलिए शुरू करते हैं दिस इज माय वीडियो मॉक टेस्ट टेस्ट सिक्स फॉर यूजीसी नेट जे आर एफ एनवायरमेंटल साइंस एक्सपीरियंस सो लेट्स स्टार्ट The mechanism through which gases N2O5 is formed with N NO2 and O2 in gaseous phase within clouds is as follows. Reaction one है NO2 gases plus O3 ozone gases is equal to NO3 gases plus O2 oxygen gases. Reaction two है NO3 gases plus NO2 gases is equal to N2O5 gaseous state. The experimentally determined rate law is d NO3 gases by dt is equal to k NO2 gases O3 gases. Based on the information, which of the following statements is wrong? Wrong. So, ये reaction है. Reaction one मैंने पढ़ दिया. Two मैंने पढ़ दिया. Experimentally determined rate law है. वो ये है. अब इसके आधार पे कौन से statement गलत है? Overall reaction is two NO gases plus O3. is equal to N2O5 plus intermediate is NO3 the rate determining step is reaction 1 the rate determining step to reaction 1 hai pehla reaction hai rate determining step hota hai uske baad dusra reaction pakadta hai zor the rate of reaction 2 is slower than the rate of reaction 1 ye statement sahi nahi hai kyunki pehla jo ye reaction ho chuka hai to reaction already aadha pahunch chuka hai to uske baad reaction aur fast hoga na ki slow this is the incorrect response because the first reaction has already happened so all the intermediates have already formed and in that case the second reaction will be faster than the first one not slow so this uh, statement is incorrect priority air pollutants included in air quality index for urban areas in india are carbon monoxide nox pm10 pm2.5 sox o3 ozone ammonia and lead all of these are included in the priority uh, index in these are all priority air pollutants and all of their values are constantly measured for the ambient air quality standards so this is this, this is the correct option so ye jitne bhi hai carbon monoxide hai nox hai pm10 hai pm2.5 hai sox hai o3 hai ammonia hai aur lead hai ye sare national ambient air quality standards uh, mein aate hain aur in sab ko continuously monitor monitor kiya jata hai har site pe kisi bhi industrial residential ya ecologically sensitive site pe to ye correct option hai ke Question three: The source of aliphatic hydrocarbons in indoor environment are aliphatic hydrocarbons are long chain hydrocarbons. So, uska indoor environment mein uska source kya hai? Paints, adhesives, or and gasoline. Gasoline matlab petroleum products. Paint, uh, paint jo dibaro pe small kya jata hai? Adhesives, bone vagara jo construction mein lakdiyan jodne ke kaam mein, darwaze vagara lakdi ka jo kaam hota hai, usme kafi bone istemal hota hai. तो वो भी उसमें भी एलिफेटिक उसमें भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं तो ये सारे ही सोर्सेस हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के आंसर होगा थ्री का ए अब है क्वेश्चन फोर अकॉर्डिंग टू मैक्स सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग में सीट्स है यहाँ पे मैक्स होगा यहाँ पे क्यू होगा मैक्स स्टैंड फॉर नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड सो अकॉर्डिंग टू नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड the annual average concentration of spm suspended particular particulate matter in a residential area should not exceed and the answer will be c 140 microgram per meter cube ab aap kahenge ki c kyu hoga because yahan pe spm hai and this spm comprises pm10 plus pm2.5 so agar sirf pm10 hota to uski value 140 se kam hoti और अगर पी एम टू पॉइंट फाइव होता तो उसकी वैल्यू भी वन फोर्टी से कम होती और ये एस पी एम है तो पी एम टेन प्लस पी एम टू पॉइंट फाइव इसलिए इसकी वैल्यू है वन फोर्टी माइक्रोग्राम पर मीटर की दैट्स आंसर सी क्वेश्चन फाइव अ पॉसिबल मैकेनिज्म टू फोटोकेमिकल स्मॉग इनिबिशन इज टू एड कंपाउंड लाइक डाइथाइल हाइड्रोक्सिलम डी ई एच ए एज इट रियक्ट विद तो स्मॉग फोटोकेमिकल स्मॉग को रोकने के लिए किसी केमिकल का इस्तेमाल होना जरूरी है जैसे कि डाइथाइल हाइड्रोक्सिलमन ये केमिकल क्या करता है क्योंकि ये रिएक्ट करता है हाइड्रोकार्बन के साथ नो 
नाइट्रोजन ऑफ डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड के साथ नो पैन प्रोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट के साथ नो हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स के साथ यस yes. तो ये जो कंपाउंड है डाइथाइल हाइड्रोक्सिल अमन डी एच ए डेहा ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स के साथ रिएक्ट करता है और इसलिए स्मॉग का जो प्रोसेस है उसको बीच में ही रोक देता है और पूरा स्मॉग प्रोटोकेमिकल स्मॉग हो जा रहे तो जो हार्मुल केमिकल्स निकल सकते थे वो निकल नहीं पाते हैं क्योंकि ये रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स उससे रिएक्ट करके उस रिएक्शन को रोक देता है तो दिस कंपाउंड डाइथाइल हाइड्रोक्सिल अमन रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल रेडिकल रेडिकल्स एंड स्टॉप द फोटोकेमिकल स्मॉग रिएक्शन The classical, which is that is the question, inhibition, the mechanism for inhibition of photochemical smog. This is hydroxyl radical reacting with diethyl hydroxyl amine. Question six: The classical smog is mainly composed of. We all know that London London smog is also called classical smog, and London smog happened because of NOx and smoke particulates. Sorry, SOx, SO2, and smoke particulates. So. थर्मल पावर प्लांट में जो कोल बर्न होता था उससे सल्फर डाइऑक्साइड निकला और वो पर्टिकुलेट्स के साथ मिक्स होकर लंडन स्मॉग बनाया या जिसको हम क्लासिकल स्मॉग भी कहते हैं तो आंसर होगा एसो टू एंड स्मोक पार्टिकल विच इज डी अब है क्वेश्चन सेवन वट पैरामीटर्स आर कंसिडर्ड फॉर एडमिशन इन्वेंट्री ऑफ ऑर्बन एयर क्वालिटी ये भी क्वेश्चन इससे क्वेश्चन जैसा ही लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है तो ऑप्शन ए है एसओ टू नॉक्स एंड पर्टिकुलर तो क्लियरली ये सही है और और भी ऑप्शन है इंडस्ट्री ट्रैफिक एंड डोमेस्टिक सोर्सेस तो ये भी सही है क्योंकि जब हम पोल्यूशन इन्वेंट्री बनाते हैं लिस्ट बनाते हैं इन्वेंट्री मतलब होता है लिस्ट लिस्ट ऑफ सोर्सेज एंड पोल्यूटेंट्स एंड अमाउंट ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूटेंट्स ये सारा कुछ होता है इनमेशन इनमेशन इन्वेंट्री में तो पोल्यूटेंट्स एसओ टू नॉक्स और पर्टिकुलर्स ये तो होगा ही क्योंकि ये पोल्यूटेंट्स हैं फिर सोर्सेस इंडस्ट्री ट्रैफिक एंड डोमेस्टिक सोर्सेस ये भी होगा फ्यूल टाइप गैसोलिन एंड वुड एज एनर्जी कैरियर कि इनसे इनके बर्निंग से कितना डिस्चार्ज निकलेगा पोल्यूटेंट्स का तो ये भी इमिशन इन्वेंट्री में होता है तो ऑप्शन होगा डी ऑल ऑफ दी अबाव क्वेश्चन एट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ रीजेंट इज यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ नॉक्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड और नाइट्रिक एसिड यही करेक्ट ऑप्शन है और ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है तो नॉक्स का एनालिसिस कैसे होता है और उसमें कौन कौन से रीजेंट्स इस्तेमाल होते हैं ये आपको पता होना चाहिए तो ये मीडा हाइड्रोजन पेरोक्साइड और नाइट्रिक एसिड ये तो होता ही होता है और फिर कंफ्यूजन यहाँ होना है कि सल्फामिक एसिड होता है या सल्फानिलिक एसिड तो सल्फानिलिक एसिड होता है तो आंसर होगा ए अब आते हैं मैथ्स का फॉलोइंग ये बहुत इंटरेस्टिंग लेकिन कभी कभी बहुत अनोइंग भी होता है तो लिस्ट ए है ग्रीन हाउस गैसेस की और लिस्ट टू है एटमोस्फेरिक लिस्ट वन है ग्रीन हाउस गैसेस List two, atmospheric life in years. कौन सी गैस कौन सी ग्रीन हाउस गैस एटमोस्फेयर में कितने साल रहती है ओके okay. तो देखते हैं तो मैसेन जो मैसेन जो गैस है सी एच फोर इसका लाइफ स्पैन सबसे छोटा होता है तो बी जो होगा वो मैच होगा वन के साथ मैसेन विल गो विथ ट्वेल्व ट्वेल्व ईयर्स और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका लाइफ स्पैन सबसे बड़ा होता है हाँ हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फेयर में मोटर के साथ रिएक्टर के कार्बोनिक एसिड बनाता है पर सारे मॉलिक्यूल्स कार्बोनिक एसिड नहीं बनाते कार्बन डाइऑक्साइड इज पैरेंटली सोलबल इन वोटर दैट इज नॉट वेरी एक्टिवली सोलबल इन वोटर बहुत थोड़ा सा ही पानी में घुलता है इसलिए इसका लाइफ स्पैन एटमोस्फेयर में सबसे ज्यादा होता है सबसे ज्यादा उम्र उसकी वायुमंडल में होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड लिव द लॉन्गेस्ट इन दी एटमोस्फेयर बिकॉज इट इज पैरेंटली वेरी स्लाइटली सोलबल इन वोटर so the maximum life span for CO2 is 50 to 200 years so that is correct so methane is one b and C CO2 is two C2 and then comes N2O and so अभी हमें ये दो answers पता है methane पता है कि 12 years कम रहता है और CO2 हमें पता है कि 50 to 200 years कभी कभी 300 years भी हो सकता है so अब हम देखते हैं ये दोनों options किस option में सही हैं तो B है वन के साथ तो B को वन के साथ यहाँ मिला है ये वाला ऑप्शन तो यही ऑप्शन सही होगा जहाँ B को वन के साथ मिला है और बाकी A जो सी एफ सी है उसको फोर के साथ मिला है तो ये तो हमने कई बार पढ़ा है कि सी एफ सी जो है वो वातावरण में सौ साल तक रह जाता है तो ये A है सी एफ सी ए को मिला है फोर B मेसेन को मिला है वन 
सी सी ओ टू को मिला है टू टू और डी एन टू को मिला है थ्री विच इज हंड्रेड एंड फोर्टीन ईयर्स तो आंसर फैट्स का फॉलोइंग ने हमेशा प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन का इस्तेमाल करना चाहिए कि अगर यहाँ पे ए बी सी डी चार ऑप्शन हैं तो हो सकता है इसमें कोई दो आपको बहुत अच्छे से पता हो तो आप देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि वो चीज जो आपको पता है वो सही दिख रही है जैसे कि मुझे पता था कि बी में से जो है वो वन के साथ मैच करेगा तो यही ऑप्शन निकलाता है जिसमें कि बी को वन के साथ मैच किया मतलब यही ऑप्शन सही है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम आई एस ओ भले ही आई एस ओफ क्वेश्चन वन की बात करें कोई भी बात करें एक बहुत बेसिक कॉमन सेंस है कि कौन सा स्टेप पहले आएगा सो देर बेसिक कॉमन सेंस दैट ऑपरेट्स दैट विच स्टेप विल कम फर्स्ट सो फर्स्ट वी हैव अ पॉलिसी नेचुरली वी विल हैव अ पॉलिसी इन प्लेस फर्स्ट देन वी विल इम्प्लीमेंट द पॉलिसी एंड स्टार्ट ऑपरेटिंग देन विल चेक एंड करेक्टिव ऑफ एक्शन दैट विल चेक दैट इफ द पॉलिसी इज पब्लिक इज करेक्टली इम्प्लीमेंटेड और नॉट एंड इफ नॉट विल टेक अ करेक्टिव एक्शन and then finally the management will review everything so that's the this looks like the correct option then other options are implementation and operation clearly not because we don't implement and operate everything first we have to have environmental policy in place second is the c is also implementation and operation first this is also not correct d is checking and corrective action again checking and corrective action is a very happens at a very later stage when everything has else has already been done so b c and d are incorrect clearly a is correct first is not environmental policy then comes implementation and operation of that policy then comes checking if the policy is correctly implemented and taking any corrective action and then is management review to ye to common sense ki baat hai ki pehle hamare paas ek policy hogi ek niti hogi fir us niti ko hum kriyanvayan karenge implement karenge aur fir usme agar koi galti hai to hum dekhenge sahi se implement hua sahi se uska kriyanvayan hua hai ki nahi aur fir koi corrective action koi kuch sahi karna hai usme सुधार करना है वो करेंगे और फाइनली मैनेजमेंट रिव्यू और फिर जो टॉप मैनेजमेंट है वो उस पूरे प्रोसेस को रिव्यू करेगा फिर देखिएगा कैसा है सही है कि नहीं तो ऑप्शन है ए मैच द फॉलोइंग अगेन लिस्ट है ई आई ए प्रोसेस लिस्ट टू फीचर्स इन्वायरमेंटल बेस लाइन अगेन यहाँ पे बेस लाइन मतलब बेसिक स्टडी मतलब एक पहली स्टडी प्रिलिमिनरी फंडामेंटल तो इन्वायरमेंटल बेस लाइन मतलब पर्यावरण से जुड़ा पहला चीज जुड़ी पहली चीज तो वो क्या होगी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट तो क्लियरली इन्वायरमेंटल बेस लाइन में हम जो अभी जो पर्यावरण की स्थिति है और आगे क्या स्थिति हो सकती है उसको पता करेंगे उसको एस्टेब्लिश करेंगे तो ए का मैच होगा डी से उसके बाद होगा डेवलपमेंटल एक्शन वो क्या होगा अवॉइड रिड्यूस एंड रेमेडी तो इसको भी हम बाद में देखेंगे फिर होगा मिटिगेशन मेजर मिटिगेशन मतलब होता है किसी भी चीज की इंटेंसिटी को को कम करना मतलब कि उसकी गंभीरता को कम करना तो मिटिगेशन मेजर क्या हो अवॉइड रिड्यूस एंड रेमेडी इम्पैक्ट मतलब अवॉइड करना कम करना या सुधार करना उसके जो भी नतीजे इम्पैक्ट है उसमें तो एनवायरमेंटल बेस लाइन तो डी होगा और मिटिगेशन मेजर होगा बी अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास है जिसमें कि ये दोनों सही से हमें मैच मिल जाते हैं तो ए का मैच होगा उसको फिर से देखते हैं तो देखिए ये जो है इन्वायरमेंटल बेस लाइन का ऑप्शन होगा फोर्थ तो ये जो ऑप्शन ऑप्शन है इसमें इन्वायरमेंटल बेस लाइन को ए ए को फोर्थ से मैच लेगा तो क्लियरली ये करेक्ट ऑप्शन है और साथ में जो सी है उसको हम बी ये ऑप्शन टू से मैच करेंगे तो सी को भी टू से मैच किया तो क्लियरली यही करेक्ट ऑप्शन है उसके बाद रिव्यू है सिस्टमिक अप्रेजल ऑफ ए जो कि बी है उसको वन से मैच किया गया और डेवलपमेंटल एक्शन जो कि बी है उसको थ्री से मैच किया गया रैशनल rational of rational rational of the project rational rational is correct so wo ho gaya to is tarah se aap pehle dekhiyega kaun sa option hai jo aap bilkul sure hain ki sahi se idhar match hota hai aur fir us option ko yahan dunge aur wahi correct answer hoga uh systematic appraisal of eis environmental impact statement eis ka matlab hota hai environmental impact statement appraisal ka matlab hota hai assessment For the EIA notification dated 14 September 2006, projects falling under B category need environmental clearance from. I repeat, for the EIA notification dated 14 September 2006, projects falling under B category need environmental clearance from. 
Central government, no. State government upon the recommendation of the State Expert Appraisal Committee. That's correct. State Environmental Impact Assessment Authority on the recommendation of the State Expert Appraisal Committee. This is the correct option. Two types of projects are EIA notification 2006 category A, category B. So category A is the central government. And the category B projects are the state government. और उसमें जो B1 के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसको क्लीयरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो जस्ट मिनट B1 को क्लीयर सॉरी B1 को क्लीयरेंस की जरूरत पड़ती है और B2 को क्लीयरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, तो यहाँ पर और जो विभिन्न प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टेट इनार्मेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी देखती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी सो आंसर विल बी सी ऑप्शन थ्री सी ऑप्शन थ्री या दिस इज़ द ऑप्शन तो ये है ऑप्शन अब हम आगे बढ़ते हैं मैच द फॉलोइंग अगेन डेवलपमेंटल एक्शन प्रोसेस Environmental baseline, so this is the establishment of future and present state of environment. Impacts prediction, this is the developmental stage, mitigation measure, environmental baseline, impact prediction, compensation for adverse, mitigation measure, compensation for adverse impact. So D is one of the ones that will be compensation for adverse impact. Because mitigation is to reduce the impact, it means to compensate the bad impact that is being affected. So D will go with 1. And then environmental baseline B. B will go with 3. Establishment of future and present state of environment. Just like I have told you before. So we will see where these two options are matched. So D1 is matched with option 1. And there is B3 is matched with. So this option is right. Now A is matched with. A developmental action. So matched with 2. Developmental stages. So developmental action is not developmental stages. So A is matched with 1 and 2 is matched with. और B B इससे सही है impact impact prediction C C को four के साथ मैच किया है magnitude of identified change in environment तो impact prediction की क्या असर होगा उसका अनुमान लगाना तो अनुमान लगाना कि magnitude की कि किस level का कितनी गंभीरता का या मात्रा का identified change होगा इन पर्यावरण में तो impact prediction मतलब कि असर जो होगा पर्यावरण पर उसका अनुमान लगाना तो वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइडेंटिफाइड चेंज इन द इन्वायरमेंट तो ऑप्शन ए होगा बैटल द चैले कोलंबस इन्वायरमेंटल इवेल्यूएशन सिस्टम इज यूज्ड टू असेस द इंपैक्ट ऑफ तो पहले द चैले कोलंबस इन्वायरमेंटल इवेल्यूएशन सिस्टम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि वो क्या होता है तो ये एक मेथड है ईआईए का जिसमें कि एक इंटरडिसिप्लिनरी टीम काम करती है और ये बटेले कोलंबस लैब इन्वायरमेंट की जो है यूएस में वहाँ इस मेथड का इजाद हुआ था आविष्कार हुआ था इन्वेंट हुआ था और इसलिए इसको बटेले कोलंबस इन्वायरमेंटल इवेल्यूशन सिस्टम कहते हैं और ये वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट के इवेल्यूशन में काम आती है ऑप्शन होगा सी और इसमें जो है इन्वायरमेंटल क्वालिटी इंडेक्स को क्लासिफाई करते हैं मतलब भागों में बांटते हैं तो लेवल वन कैटेगरी होती है फिर लेवल टू होता है फिर लेवल थ्री होता है फिर लेवल फोर होता है और लेवल वन जो है उसके बाद सब डिवीजन है लेवल टू फिर लेवल टू का सब डिवीजन है लेवल थ्री और लेवल थ्री का सब डिवीजन है लेवल फोर तो ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ द वर्ल्ड है बहुत टिपिकल क्वेश्चन है इसके बारे में थोड़ी और आप रिसर्च करिएगा क्योंकि मैं इसके बारे में अभी Immediately, I will not be able to do it, so you will have to go into more about it. And this is the water resource project in the assessment. So, Batelai Columbus Environmental Evaluation System was developed in a lab with the same name in the US and it is used in the evaluation of water resources project. It categorizes the environmental quality index into multiple parts, multiple levels, level 1, 
then there's a subcategory level two, and then level two is further subcategorized in level three, and level three is further subcategorized as level four. So it's a complex process, and we do some research on it. This is a very typical question, not always asked. So interesting. Question 15, identify the correct sequence with reference to environmental. I'm sorry. Identify the correct sequence with reference to environmental clearance process for new projects. Appraisal, screening, scoping, public consultation. No. Screening, scoping, public consultation, appraisal. So, in the EIA, the environmental clearance process, the first step is the screening. The screening is the same as the screening. The screening step is the same as the screening. The screening step is the same as the screening. The screening step is the same as the screening. To determine the scope of the project, कि EIA में किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। उसके बाद public consultation, उसके बाद public review होता है कि लोगों कुछ कहना है इस project के बारे में, नहीं कहना है, अच्छा है, बुरा है, कोई suggestion देना है, वो process होता है। और ये सारे process को फिर एक एक report में combine कर लिया जाता है, और फिर उसका assessment होता है, appraisal होता है। तो ये होता है, screening, scoping, public consultation and appraisal. Match the following again. ये एक एक फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसको तो आपको पूरा याद करना पड़ेगा इसमें कौन सा जो आईएसओ है वो किस चीज के लिए लाइफ साइकिल एनालिसिस में क्या क्या करता है तो आईएसओ फोर्टीन तो इसका भी आंसर मुझे मैंने ढूंढा और मैंने रट लिया है क्योंकि आपको भी ये रटना ही पड़ेगा फैक्चुअल क्वेश्चन में ऐसा ही ह then ISO 14041 deals with principles and framework. ISO 14042 deals with impact assessment. ISO 14043 deals with interpretation. So if, even if you know a couple of these, you can again find the answer the same way that we do. If you have one or two, you will remember. Like we have the answers in the following match, we have the answers in the following match, which is the best match. और फिर हम ढूंढ लेते हैं तो उसको रख लीजिएगा मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू ऑडिटिंग टाइप्स और सेट ऑफ टर्म्स इंप्लीमेंटेशन ऑडिट इज टू इंप्लीमेंटेशन ऑडिट क्या कैसे होता है इंप्लीमेंटेशन ऑडिट इज टू कवर अ स्टार्ट परफॉर्मेंस ऑडिट इज टू कवर फुल ऑपरेशन Project impact audit is compare actual with predicted impact and procedure audit audit is external review of procedures. So, this के बारे में मुझे limited limited जानकारी थी, लेकिन जो option D है procedure audit clearly वो A से one से match करेगा external review of procedures, right? और project impact audit है, तो impact की बात है. तो compare actual with predicted impact, तो ये भी C जो है वो two से match करेगा. अब हम देखेंगे कि ये option कहाँ है. ये ऑप्शन है सी को हम टू से मैच कराए हैं यहाँ और बी को हम वन से मैच कराए हैं तो ये बी ऑप्शन है तो इसमें जो इसमें भी जो नहीं पता उसको भी कॉमन सेंस थोड़ी सी लगा के और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है इवन इफ डोंट नो द आंसर जस्ट यूज बेसिक कॉमन सेंस लाइक डी ऑप्शन डी इज प्रोसीजर और क्लियरली एक्सटर्नल रिव्यू ऑफ प्रोसीजर सो दिस विल मैच राइट डी विल मैच विद वन एंड प्रोजेक्ट इन फैक्ट ऑडिट so clearly compare actual with predicted impacts. So just matching the words, you know the answer. And then we'll see that C is, B has to be matched with one and C has to be matched with two. And so the correct option is this. Baseline study in environmental impact assessment describes, this, has, this question has been asked in so many different ways in the previous years. And that's why I've included every different way here. This question is very पिछले सालों में क्वेश्चंस में क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है और जिस भी तरह से पूछा गया वो सारा मैंने यहाँ पे डाला है तो बेसलाइन स्टडी क्या होता है असेसमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल सेटिंग एक्जिस्टिंग है ना प्रोजेक्ट एरिया इन्वायरमेंट से रिलेटेड कि अभी जब प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है तब इन्वायरमेंट की पर्यावरण की क्या स्थिति है वहां पर यही बेसलाइन स्टडी का मतलब होता है तो इन्वायरमेंटल सेटिंग सेटिंग एग्जिस्टिंग है ना प्रोजेक्ट एरिया ये आंसर होगा डी Question number 19, an ecosystem restoration project should have one or more of the following types of outcomes. Specific, मतलब खास, उससे जुड़ा हुआ, measurable, मतलब quantifiable, जिसको हम नाप माप सकें, general, general नहीं होना चाहिए, specific होना चाहिए, 
रियलिस्टिक यस रियलिस्टिक दैट कुड बी डन एक्चुअली डन टाइम बाउंड समय निर्धारण हो एक समय में इतना इम्पैक्ट होगा कितने समय में कितना इम्पैक्ट होगा ये सब कुछ जरूरी है तो ऑप्शन वन भी सही है टू भी सही है फोर और फाइव करेक्ट ऑप्शन आर वन टू फोर एंड फाइव से लेट सी वन टू फोर ऑप्शन इज आंसर इज बी वन टू फोर एंड फाइव एंड इको सिस्टम रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट शुड हैव स्पेसिफिक मेजरेबल रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड आउटकम्स नाउ द लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फॉर द ई आई ए नोटिफिकेशन डेटेड फोर्टीन सेप्टेम्बर टू थाउजेंड सिक्स एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस डेट दिस इज दिस इज इन वेयर इन द क्वेश्चन सो समाइम समी माइट आस दिस क्वेश्चन लाइक वॉट इज वन वॉज द लास्ट ई आई ए नोटिफिकेशन सो इट्स फोर्टीन सेप्टेम्बर टू थाउजेंड सिक्स सेप्टेम्बर मेरा बर्थडे मंथ भी है Preparation of EIA is not required for which of the following project category? Category A projects no. All category A projects require EIA through the central government, so no. Category B projects they do require EIA. Category B one projects, so B one projects also require EIA via the state uh, authority. And category B two projects, if the B two product projects are, these are exempted from EIA. Or The state expert, state or union territory expert appraisal committee, which is SEAC, who decide that the project B1 or B2 category is, and if it is B1 category, then it is EIA. If it is B2, then it is not needed. With this, this is my mock test. It is finished, and this week, this weekend, Friday, Saturday, Sunday. Mein, आपके यूजीसी नेट इमाम साइंस के एग्जाम्स हो सकते हैं जो ये जो एन की वेबसाइट है उसको लगातार देखते रहें किस दिन एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है आपका इमाम साइंस के स्टूडेंट्स का सो प्लीज कीप चेकिंग द एन वेबसाइट दिस इज माय लास्ट मॉक टेस्ट बिफोर द यूजीसी नेट एग्जाम्स इन दिस कमिंग वीक एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैव प्रिपेयर वेल थैंक यू ऑल द बेस्ट जय हिंद जय भारत एंड आई सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो Till then please do like share and subscribe to my channel thank you